Hello dear students, how are you? As in first part of respiration, we have discussed about the brief explanation of the respiration. But in this video, we will discuss here about the mechanism of the respiration. Respiration kaise hota hai? That means the food we take, uh, how we uh, get energy from that food. Okay, this is a big mechanism that is not very simple process. As you all understand that the mitochondria inside the cell is the powerhouse of the cell. Why? Because it performs the process of the formation of ATP from the glucose what we get from our food. Okay, now this is the structure of the mitochondria. First of all, we should discuss Malo, this is the cell. Here the cytoplasm and here a big mitochondria I am uh, falling but making but here some other cell organs are there and the original structure of mitochondria inside the cell is like this but I am zoom karke ek aapko dikha rahi ho structure of mitochondria okay so this here this is the cytosol that is also called as cytoplasm here the uh, nucleus where, which contain the nucleic material that is the DNA okay this all things are there but we will discuss here about the mitochondria why? Because in mitochondria, the respiration take place. Okay? Now come on the uh, process of the respiration. Here the finger-like projection also present uh, as like inside the inter small intestine. But here they are called as Christi. Inside there is a fluid present that is called the matrix. Here that is the outer membrane. Okay, so this is the main structure of the mitochondria and as you all know that mitochondria is what? It is the powerhouse of the cell. Okay, now come on the process. As we all know that glucose is the source of energy. Okay, glucose is what? Glucose is 6 carbon compound. It is 6 carbon compound that means simple we can make like this. Okay, this is the 6 carbon compound but before entering the inside the mitochondria, it diverted, it breaks down into two parts, two molecules of pyruvate. What? Two molecules of pyruvate. And when it will divide into two equal parts, definitely it will become into three carbon compound. That means pyruvate is the three carbon compound okay and this process the breakdown of glucose into two part is known as glycolysis this is means breakdown glyco is using for glucose is that okay is that clear now this process is called the glycolysis and here the two atp and two na dh2 are get out that means released now we will discuss here about only one pyruvate uh, as the one pyruvate occur a mechanism occur the second pyruvate mechanism occur is at like this dono ka mechanism make the same hota hai so pehle hum baat kar lete ek pyruvate enzyme ki ye pyruvate enzyme first of all it will go to the pyruvate oxidation okay now first of all you should understand that glycolysis occur inside the cytoplasm कहाँ पे होती glycolysis cytoplasm में होती है ठीक है और जब glycolysis हो जाती है then these two pyruvate molecules are formed और एक-एक molecule जो pyruvate का होता है ये mitochondria के outer membrane में यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होता है pyruvate का oxidation क्या होता है pyruvate का oxidation होता है and it converts into the acetyl coenzyme Acetyl coenzyme A में ये convert हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे भी एक NAD plus जो है reduce होता है NADH two में यानी कि यहाँ पे भी एक NADH two form हो रहा है और ये इतना process होता है mitochondria के outer membrane के पास ठीक है now this acetyl coenzyme A inside the matrix of the what mitochondria when react with a four carbon compound that is oxaloacetic acid it is four carbon compound okay and 
दिस इज वॉट पायरोवेट का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया इट विल कन्वर्ट इन टू टू कार्बन कंपाउंड एंड इट मेक्स सिक्स कार्बन कंपाउंड दैट इज सिट्रिक एसिड वॉट दैट इज सिट्रिक एसिड इट फॉर्म ओके एंड ही आर द नंबर ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट मीन्स रेडिक्शन रिएक्शन बहुत सारे होते हैं और फिर यहाँ पे एसिल को एंजाइम में अगेन बनता है साथ ही साथ यहाँ पे कई प्रोसेस में एन ए डी एच टू यहाँ पर भी एन ए डी एच टू बनता है यहाँ पे कहीं पे ए टी पी बनता है ओके या कहीं पे एफ ए डी एच टू और यहाँ पे कहीं पे फिर एन ए डी एच टू एक और बनता है ओके ना अभी हम डिस्कस करेंगे एट द साइकिल इज कॉल्ड वॉट द साइकिल इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि हाउ मच ए टी पी इज फॉर्मिंग इन दिस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पाइरेशन द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पाइरेशन यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल पहले ग्लूकोज मॉलिकल जो कि हमें फूड से मिला एसिमिलेट हुआ थ्रू द सेल वो सेल तक पहुँच गया और सेल में क्या हुआ सेल के पहले वो साइटोप्लाज में एंटर किया जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो टू पायरेवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड देन इट एंटर्स इन टू द आउटर मेमरेन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया जहाँ पे क्या होता है पायरोवेट रेस्पाइरेशन पायरोवेट ऑक्सीडेशन होता है और पायरोवेट ऑक्सीडेशन में भी एक एन बन रहा है एन टू और उसके बाद वो क्या बनाता है एस्टिल को ए और एस्टिल को एन जाइम ए दैट एंटर्स इन साइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया और वो मैट्रिक्स में जाता है जब तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फोर कार्बन का पाउंड दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि फिर ये दोनों मिलकर एक साइक्लिक प्रोसेस में जाते हैं एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट क्रिप्स साइकिल यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हाउ मच एटीपी टी इज फॉर्मिंग इन दिस होल प्रोसेस यहाँ पे हम पहले ये समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस तक के प्रोसेस को अभी हम क्या करेंगे अभी हम ग्लाइकोलिसिस तक के प्रोसेस को अलग करेंगे अभी सिर्फ यहाँ पे हम इतने प्रोसेस की ए समझेंगे अच्छा ये एक पैरोवेड का है वैसे ही जाहिर सी बात इसका भी होगा तो ये ध्यान रखेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो दो बार साइकिल करता है क्यों क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरोवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि साइकिल भी दो बार चलेगी यानी ये क्रेप साइकिल जो है वो भी दो बार परफॉर्म करेगी तो हम ए काउंट करेंगे तो वो दो डबल से मल्टीप्लाई ऑलरेडी वो डबल हो जाएगा ओके ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड ए इज वॉट ए टी पी इज द एनर्जी यूनिट ए टी पी इज क्या है ए टी पी एनर्जी यूनिट है लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं एन ए डी एच टू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एफ ए डी एच टू भी दिखाई दे रहा है दिख रहा है आपको यहाँ पे एन ए डी एच टू बने हुए यहाँ पे एफ ए डी एच बना हुआ है यहाँ पे भी एन ए डी एच टू आपको बना दिख रहा है तो वॉट आर दे ए टी पी तो आपको पता है कि एनर्जी यूनिट है दे आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए टी पी ओके सम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी एच टू कंटेन थ्री ए टी पी वन एन ए डी एच टू कंटेन थ्री ए टी पी एंड वन एफ ए डी एच टू कंटेन टू ए टी पी मॉलिक्यूल ओके तो एज वन एन ए डी एच टू इक्वल्स टू थ्री ए टी पी एंड वन एफ ए डी एच टू इक्वल्स टू टू ए टी पी अब हम देखेंगे कि टोटल कितने ए टी पी फॉर्म हो रहे हैं क्लियर ग्लाइकोलिस में कितने हो गया टू ए टी पी हो गया और टू एन ए डी एच टू तो यानी कि टू इन टू थ्री हो जाएगा क्योंकि एन ए डी एच की वैल्यू थ्री है तो सिक्स ये इसका हो गया और टू इसका हो गया तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ए टी पी बन रहे हैं टोटल एट ए टी पी जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बन गया ठीक है आगे देखते हैं ये तो ग्लाइकोलिसिस की बात हो गई और पायरोवेट के टू मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए यानी कि एट ए टी पी बन गया यहाँ पे अब पायरोवेट ऑक्सीडेशन में आप देख रहे हैं एक एन ए डी एच टू बन रहा है तो यानी कि यहाँ पे भी थ्री ए टी पी मिल गया हमें करेक्ट थ्री ए टी पी अब यहाँ पे देखते हैं कितने क्या क्या बने हुए हैं जैसे आप देख रहे हैं वन टू थ्री एन ए डी एच है कितना है अब ये हम प्रेस साइकिल का अलग से कर रहे हैं ठीक है एन ए डी एच कितने हैं थ्री है एफ ए डी एच टू कितना है वन है और ए टी पी जो है वो कितना है वन है ठीक है अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका किसे करेंगे थ्री से एफ ए डी एच टू ए टी पी के बराबर है तो टू से इसका हम करेंगे ही नहीं क्योंकि ये अपना खुद ही में यूनिट है ना थ्री थ्री सा नाइन टू एंड दिस इज वन कितना होगा नाइन वन टाइन टू ट्वेल्व थ्री ए टी पी इसका भी हम ऐड कर लेंगे कितना हो गया 
15 okay now you are getting the I'm getting my point how it is 3 into 2 that is array um, 3 into 3 sorry 3 into 3 that is the 9 and uh, here 3 3 is a 9 correct hai? 2 and this is 1 total kitna hai? 15 hai. Aur uske baad, 15 and 8 count kar lenge iska bhi agar to pehle to isi ho kar isko bhi chhod dete hain theek hai ab ye kitne ho gaye total ab ye 15 ho gaya ab ye cycle do baar chal rahi hai na kyunki hum ek glucose se kitne atp ban raha hai uska counting kar rahe hain to agar ek cycle mein 15 hai to do cycle mein kitne ho jayenge 30 ho jayenge 15 to 2 30 aur ye glycolysis mein ek 8 aur the to total kitna atp form ho gaya aapke paas 38 atp is forming in one synthesis of glucose uh, glucose molecule synthesis may 38 ATP aapko mil raha hai. Is that clear? This was the base mechanism of respiration. Now, come on the next thing that is Krebs cycle. It is very important because in many exams only Krebs cycle uh, is asked. So, you should know very well what is Krebs cycle. Now, here you are getting the Krebs cycle. This is the Krebs cycle. These are the main components. First is citric acid. Second is cis-aconitic acid. Third is isocitric acid. Fourth is alpha-ketoglutaric acid. Fourth is succinyl coenzyme A. And sixth is succinate. Here, seventh is fumarate, then malate, then oxaloacetic acid or oxalate. Okay, and after these are the main components which are reduced to the four carbon compound. This is six carbon compound, and it is reduced to the this is four carbon compound, this is six carbon compound. Is that clear? Now these are the red color, what they, they are the enzymes which are used in these reduction. Processes. This is very important thing. You should understand that all the biological processes. I have told you generally many of the biological processes are catalyzed by some enzymes. So, these are all the enzymes. These are all enzymes. Aconitase here are also aconitase is taking place. Now, isocitric acid is reduced to the alpha ketoglutaric acid. This is the four carbon compound. Or sorry, five carbon compound. And the enzyme occur here is. Isocitrate dehydrogenase. Now, now say you have to see alpha ketoglutaric acid which reduce kar that is alpha ketoglutarate dehydrogenase. Succinyl coenzyme which reduce kar hai. Succinyl coenzyme synthase. Succinate. This is also again here. Succinate. Succinate dehydrogenase. This will reduce kar ke fumarate mein aata hai. The fumarate ko reduce kar hai malate mein. Fumarase reduce kar hai. Fumarate ko fumarase kar hai. Fir malate ko malate dehydrogenase jo hai wo oxaloacetic acid mein convert Raha hai. Now this is the reduction reaction and you can see here one NADP, DH2, second NADH2 and third NADH2 here form and here the ATP and here the FADH2 is performing. Now this you are getting that this is a very complex cycle. Now here we have a shortcut that I have just said that I have also remembered and I have also remembered. Can you get this word? Cycus sapmo. Agar aap exact dekhenge to Cycus sapmo. Citric acid, cisaconitic acid, isocitric acid, alpha ketoglutaric acid, succinyl coenzyme, succinic acid, ya succinate, fumarate, malate and oxaloic acetate. Thik hai? So this is the short form of learning the citric acid. Cycus sapmo. This word, agar aapne is word ko yaad rakha, so, you will not forget the Krebs cycle. And the Krebs cycle is the main point of respiration. If you forget it, you can do anything. And if you have all the components in the serial, if you have all the enzymes, if you get all the components in the serial, then you will get all the components in the serial. And as I have told you, the enzymes suffix is A. You are seeing all the enzymes suffix is A. You can see here. सब में एज है और अब एक ही सिर्फ आपको याद करनी है कि NADH कहाँ यूज हो या रिलीज हो रहा है ध्यान से देखेंगे ये सारे सिक्स कार्बन कंपाउंड है 
यहाँ पे जब ये फिफ्थ फाइव कार्बन कंपाउंड में कंडक्ट कन्वर्ट हुआ तब यहाँ पे एन रिलीज हो गया फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर ही रिड्यूज हो रहा है और फिर ये एन रिलीज हो रहा है फिर ये थोड़ा सा और रिड्यूज होने वाला तो यहाँ पे ए और ये फोर्थ कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एफ और फिर ये यहाँ पे ऑक्सीराइस्टिक एसिड बढ़ रहा है तो ये एन रिलीज हो रहा है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रिप्स साइकिल आप शॉर्ट फॉर्म साइक को सफ याद कर लोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाए और यहाँ पे जैसा आपको पता है कि एसिड को एंजाइम है यहाँ पे भी एक एन परफॉर्म हो ही रहा है जैसा पहले ही बताया था यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे पायरोवेट ऑक्सीडेशन हो रहा था सॉरी इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा इसके ऊपर जब पायरोवेट से एसिड को एंजाइम बनता है तब वहां पे देखो यही चीज है यही चीज आपको याद करनी है इट मीन्स अ प्रैक्टिस इससे आप नाम तो याद कर लोगे लेकिन ए और एन ए बन रहा है जहां आपने दो बार इसको किया तो आपको आराम से याद हो जाएगा यहाँ पे पायरोवेट और यहाँ पे जो है कहीं पे एन प्लस से एन टू बन रहा है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रेज साइकिल यू शुड लर्न दिस वर्ड ओनली आपको क्रेज साइकिल बहुत आसान लगने लगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए तो हमें मिल गया है लेकिन एन टू और एफ टू से ए हम कैसे निकालते हैं ठीक ये प्रोसेस होता है इसके बाद या हाँ जैसे जैसे ये रिलीज होता जाता है ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस साथ में चलता रहता है इन द क्रिस्टी एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट चेन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और एन ए डी एच टू से ए टी पी और एफ ए डी एच टू से टू ए टी पी एन ए डी एच टू से थ्री ए टी पी और एफ ए डी एच टू से टू ए टी पी परफॉर्म होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भी एक ए टी पी सिंथेज एंजाइम वर्क करता है और वो आपको अपने बुक से समझ में आ जाएगा अगर नहीं आएगा तो आप हमसे मैसेज कर दीजिएगा मैं उसके पे भी वीडियो बना दूँगी आज के लिए क्रेप साइकिल तक ही है ओके थैंक यू बाय